ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ పరిశుద్ధ గ్రంథంలోంచి కీర్తన గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నేను యహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను నాకు కలిగిన భయములన్నిట్లో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ చదివిన లేఖన భాగం ధ్యానం చేసినట్లయితే భక్తుడైన దావిది జీవితంలో మనం కొన్ని విషయాలు కనుక ధ్యానం చేస్తే ఆయన దేవుని స్థానంలోకి వచ్చి మరి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈరోజు చూడండి దావిది జీవితంలో ఎన్నో రకాల భయాలు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి యహోవాకు నేను మొరపెట్టాను ఆయన నన్ను తప్పించాడు అంటే మనుషుడి జీవితంలో ఈరోజు ఉదయం లేసిన కాంచి రాత్రి పనుకునే వరకు కూడా ఎన్నో రకాల భయాలు మనిషిని వెంటాడుతూ ఉన్నాయి అలాంటి భయాలు ఈరోజు నా చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భయము 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 వెంటాడుతూ ఉంది అయితే రాజులు రాజు అయినప్పుడు కూడా దావిదికి ఆయనకు ఉండే భయాలు ఆయనకు ఉండేవి మనం చదివిన లేఖన భాగాన్ని ధ్యానం చేస్తే నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి అంటే నీ భయములన్నిటిలో నుండి ఎవరు విడిపిస్తారండి ఈ రోజున అయ్యో నాకు భయంగా ఉందని అనుకోండి ఎవరు వచ్చి నీ భయాన్ని ఆపుతారు ఎవరన్నా వచ్చి పక్కన కూర్చుంటే నీ భయం పోయిందంటే పోదు ఒక హాస్పిటల్లో రోగి ఉన్నప్పుడు ఆ రోగి దగ్గరికి వచ్చి ఎంతమంది కూర్చున్నా ఆ వ్యక్తికి ఉన్న భయం పోయిందంటే భయం పోదు అలాగే ఈ రోజున మన జీవితాల్లో ధ్యానం చేస్తే దావిద్ అంటాడు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి నీవు ఈ రోజున ఈ సందేశం నా నీ జీవితంలో ఏ భయం నువ్వు వెంటాడుతుందో ఒక రకం భయం కాదండి రెండు రకాల భయాలు కాదండి ఎన్నో రకాల భయాలు మనిషిని వెంటాడుతూ ఉండే అనారోగ్య విషయంలో అదిగో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటే నాకు అనారోగ్యం ఇచ్చిందండి అందుకే భయపడుతున్నానండి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే అంటాడయ్యా నేను అప్పులు ఫాలో అయిపోయాను అందుకే నాకు భయపడుతున్నానండి అని చెబుతున్నాడు అదిగో ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే నా కుటుంబంలో నెమ్మది శాంతి సంతోషం లేదని అందుకు నేను భయపడుతున్నాను అంటాడు లేకపోతే బిడ్డలను చూస్తే భయము అదిగో భర్తను చూస్తే భయము ఎన్ని రకాల భయాలు ఈ రోజున మనిషిని పట్టి పీడిస్తూ ఉండే అయితే భక్తుడు దావీదు అంటాడు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి హోవా ఏ నన్ను విడిపించాడు అంటే ఎవరు విడిపిస్తారండి ఎవరు రక్షిస్తారండి ఎవరు కాపాడుతారండి ఈ రోజున నాకు భయం ఉందండి ఎవరు రక్షిస్తారు ఎవరు కాపాడతారని ఈ రోజున నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావు ఒకవేళ ఈ రోజున నువ్వు దేవుని వాక్యం విని ప్రభుని యేసు క్రీస్తు దగ్గర రాగలిగితే ఆయన మాత్రమే నీకున్న భయాలన్నీ కూడా తీసివేసే దేవుడని మనం గమనించాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోంచి ఆది కాండంలో కనుక మనం చూస్తే పదిహేనవ అధ్యాయంలో మొదట వచ్చిన కనుక చూస్తే అక్కడ అబ్రహాము కనపడుతూ ఉన్నాడు అబ్రహాం జీవితంలో ఆయనకు ఒక భయం ఉంది ఏంటి ఆ భయం అని మనం ధ్యానం చేస్తే ఇది జరిగిన తర్వాత యహోవా వాక్యము అబ్రహామునకు దర్శన ముందు వచ్చి అబ్రహామా భయపడకము నేను నీకు కేడేము దేవుని స్తోత్ర ఇక్కడ మన చదివిన లేఖను భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే అబ్రాము భయపడుతున్నాడండి అబ్రాము ధనవంతుడే అబ్రాముకి ఏ మాత్రం తక్కువ లేదండి అబ్రాము ధనం ఉంది వెండి బంగారాలు ఉండి బహుమంది పనివారు ఉన్నారు అయితే అబ్రాము భయపడుతున్నాడు అందుకనే దేవుని దూత అంటే అబ్రాముతో మాట్లాడుతున్న మాట అంటే దేవుని వాక్యమే అంటే దేవుడి అబ్రాముతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రాం హృదయం పైకి మాత్రం బాగానే ఉన్నాడు కానీ అబ్రాం హృదయంలో ఒక భయం ఉందండి అబ్రాం హృదయంలో ఒక భయం ఉంది ఏంటి ఆ భయం అంటే ఆ వచ్చిన కనుక కింద చదివితే అదిగో నాకు ఆస్తి ఉంది అదిగో అయితే నాకు బిడ్డలు లేరు కదా నా ఆస్తి మొత్తానికి వారసుడు ఎలియాజర్ అయిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్రాంకి ఏం భయం అంటే బిడ్డలు లేరని భయము ఈరోజున అనేక మంది జీవితాల్లో అయ్యో నాకు బిడ్డలు లేరని భయము అయితే దావిద్ అంటాడు నాకు కలిగిన భయములన్నిటి ఒక్క మనిషికి ఎన్ని రకాల భయాలు చూడండి అందుకనే అబ్రాహం జీవితంలో కనుక ధ్యానం చేస్తే అబ్రాహం భయపడుతున్నాడు అందుకని దేవుడు అబ్రాహం దగ్గరికి వచ్చాడు అబ్రాహ ఎందుకు భయపడుతున్నావు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను కదా నేను నీకు కేడెముగా ఉన్నాను కదా ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు నీ భయం ఏంటో తెలుసా అదిగో నీకు బిడ్డలు లేరని భయపడుతున్నావు అబ్రాహం హృదయంలో ఎరిగిన దేవుడు అబ్రాహం హృదయంలో ఆలోచన ఎరిగిన దేవుడు అందుకని అబ్రాహము అదిగో తన హృదయంలో ఆలోచన కలిగిన దేవుడు గమనించాడు అబ్రాహ్మా నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఈరోజు ధనవంతుడికి భయం ఉందండి ఒకవేళ అనుకుంటారు ధనవంతుడికి ఏం భయం ఉండదు అనుకుంటారు ధనవంతుడికి ఉండే భయం ధనవంతుడికి ఉంటుంది అబ్రాహం జీవితంలో ఎందుకు భయపడుతున్నాడు అంటే అబ్రాముకు బిడ్డలు లేకపోవటం వల్ల అబ్రాము భయపడిపోతున్నాడు అయ్యో నా ఆస్తికి తర్వాత వాస్తవం ఏమైపోతారో ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో అయ్యో ఎంతో సంపాదించానండి అదిగో స్థలాలు సంపాదించాను పొలాలు సంపాదించాను వెండి బంగారాలు సంపాదించానండి అయితే మాకు బిడ్డలు లేరని చెప్పి ఈరోజు లోకలు ఎంతో మంది భయపడుతున్నారు 
ఈ రోజు అలాంటి వారు భయం ఎవరు తీరుస్తారండి వారికి డబ్బు ఉంది కానీ ఎవరు భయం తీరుస్తారండి వారికి ఉన్న భయం ఎవరు తీరుస్తారు వారికి ఉన్న కొరత ఎవరు తీరుస్తారండి అందుకే దేవుని వాక్యం సెలభిస్తూ ఉంది అబ్రామా నువ్వు భయపడద్దు ఈ రోజు నువ్వు జీవితంలో బిడ్డలు లేక బాధపడుతున్నావేమో ఈ రోజు నీ జీవితంలో బిడ్డలు లేక భయపడుతున్నావేమో అయ్యో నన్ను ఎవరు చూస్తారండి ఎవరు నన్ను ఆదరిస్తారండి ఎవరు నన్ను పోషిస్తారండి ఎవరు నన్ను కాపాడతారండి నాకు వెనక మళ్ళీ ఎవరు ఆధారం లేదని చెప్పి ఒకవేళ భయపడుతున్నాయేమో దేవుని వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట అబ్రామ్తో మాట్లాడుతున్న మాట ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రామా నువ్వు భయపడద్దు నేను నీకు కేడేమో అదిగో నీకు గర్భవాసాన పుట్టబోయేవాడు నీకు వారసులు అవుతాడు అబ్రామా నీకు ఎలియాజరు వారసులు కాదు అదిగో నీ గర్భాన వారసులు పుట్టబోతున్నాడు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నువ్వు భయపడద్దు నీకు సంతానాన్ని ఇస్తాను అదిగో భూమి మీద ఇసుకరైన వల్లే నీ సంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను ఆకాశ నక్షత్రాలు చూడు ఆ నక్షత్రాలు లెక్కించగలవా అంత సంతతి నీకు ఇవ్వబోతున్నాను నువ్వు భయపడద్దు ఎవరు తెస్తారండి అబ్రహాం భయం అండి ఈ రోజు నా ధనవంతుడు కూడా భయం ఎవరు తీరుస్తారండి ఈ రోజు మన జీవితంలో కనుక ధ్యానం చేస్తే నీకు ఏ భయం కలిగి ఉన్నావో ఈ సందేశం ఉన్న నీ జీవితంలో ఏ భయం నేను వెంట ఆడుతుందో ఏ భయం నేను పట్టి పీడిస్తుందో ఏ భయం నేను కృంగదీస్తుందో ఏ భయం నేను బలహీనపరుస్తుందో దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుండగా అబ్రాహ్మను ధైర్యపరిచిన దేవుడు అబ్రాహ్మను బలపరిచిన దేవుడు అబ్రాహ్మను భయాన్ని తొలగించిన దేవుడు ఆయన మాత్రమే నీ భయాన్ని కూడా తీసివేయగలిగిన వాడు ఏ బంధువుల్ని భయాన్ని తీసివేయలేరు ఏ స్నేహితుల్ని భయాన్ని తీర్చివేయలేరు ఓ నీ భర్తని భయాన్ని తీసివేయలేరు నీ భార్యని భయాన్ని తీసివేయలేరు అయ్యో నీ బిడ్డలు నీకున్న భయాన్ని తీసివేయలేరండి ఎవరు కూడా నీలో ఉన్న భయాన్ని ఎవరు తీసివేయలేరు తీసివేయగలిగిన వారు ఒక్కరే మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మాత్రమే దేవుని స్తోత్ర అబ్రాహ్మ జీవితంలో అబ్రాహ్మాన్ని ఎందుకు భయపడుతున్నావు అబ్రాహ్మకున్న భయం ఏంటంటే బిడ్డలు లేరని భయం బైబిల్ గ్రంథులు మరొకసారి కనుక ధ్యానం చేస్తే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగు అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మోసే అందుకు మోసే భయపడకుడి ఇక్కడ మనం చదివిన లేఖన భాగాన్ని ధ్యానం చేస్తే ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడైన యహోవా మోసే నాయకత్వంలో ఐగుప్త దేశం నుంచి విడిపించి వారిని అరణ్య మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని దినాలు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మరలా పరో సైన్యము వారిని వెంబడిస్తూ ఉంది వారిని వెంబడిస్తూ ఉంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు వెనక్కి తిరిగి చూశారండి వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు పరో సైన్యము వారిని తరుముతూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఎర్ర సముద్రము అడ్డొచ్చి నిలబడుతుంది అయితే వెనకమాలేం పరో సైన్యము తరుముతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మధ్యలో మిగిలిపోయారు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రం ముందుంది వెనకమాలేం పరో సైన్యం తరుముతూ ఉంది అదిగో మా పరిస్థితి ఏంటి ఈ రోజున నీ జీవితంలో వెనక మాల పరో సైన్యం లాంటి సమస్యలు నేను తరుముతున్నారా లేకపోతే ఎదర ఎర్ర సముద్రం లాంటి సమస్యలు ముందు నిలబడి ఉన్నాయా ఆ సమస్యల వైపు నువ్వు చూడకూడదు పరో వైపు నువ్వు చూడకూడదు ఎదురున్న ఎర్ర సముద్రం వంటి సమస్యల వైపు నువ్వు చూడకూడదు సమస్యల నుంచి విడిపించగలిగిన దేవుడు నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు ఆయన పేరే నజరడని యేసు దేవుని స్తోత్ర అదిగో షడ్రక మిశ్ర కబ్దుని కోళ్ళు అంటారు అదిగో నెప్పెదరేజరు ఇగో ఇందుని కూర్చి నీకు పత్యత్తులు ఇవ్వాల్సిన చింత మాకు లేదు ఈ అగ్ని గుణం చూసి మేము భయపడము నేను చూసి మేము భయపడమండి ఎందుకో తెలుసా మేము ఆరాధించే దేవుడు మేము సేవించే దేవుడు అదిగో మేము నమ్ముకున్న దేవుడు ఈ మనుచున్న అగ్ని గుండెలోంచి మమ్మల్ని విడిపించగల శక్తిమంతుడు ఆయన సమర్థుడు వారు భయపడతలేదండి ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో ఎందుకు భయపడతారండి షడ్రక మిశ్ర కబ్దుని కోళ్ళు ఎందుకు భయపడతలేదంటే వారు అగ్ని గుండె వైపు చూస్తలేదు అదిగో నెప్పు నిద్రజులు రాజాంక చూస్తలేదండి మరి ఎవరంక చూస్తున్నారు వారంటే రక్షించగలిగిన దేవుడు వైపు చూస్తున్నారు కాపాడగలిగిన దేవుడి వైపు చూస్తున్నారు ఈ రోజు నువ్వు ఎవరి వైపు చూస్తున్నావు అందుకనే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చూస్తే వారు పరో సైన్యం ఎంక చూస్తున్నారు అందుకే వారిలో కలరం మొదలైంది ఎదరు చూస్తేనేమో ఎర్ర సముద్రం అడ్డుగా ఉంది వెనక మనం చూస్తే పరో సైన్యం వారిని తరుముతా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం అయితే మోసే మాట్లాడుతున్నాడు ఎదురే ప్రజలారా మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిపించలేడా నిన్ను నన్ను రక్షించలేడా మనం ఆరాధించే దేవుడు రక్షింపలేని దేవుడా రక్షింపగలిగిన దేవుడు అందుకనే మోసే అంటాడు ఎదురే ప్రజలతో అదిగో మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు నేడు తరుముతున్న ఐగుప్తుల్ని ఇక మీరు ఎన్నడూ చూడరు దేవుని స్తోత్ర ఏ భయం నిన్ను తరుముతుందో ఏ భయం నిన్ను వెంబడిస్తో నిన్ను తరుముతా ఉందో అయితే దేవుడు ఆ భయములన్నిటిలో నుంచి కూడా నిన్ను విడిపించే దేవుడు దావిదు విడిపించిన దేవుడు షడ్రకు మిషేక్ అబ్దుల్ కోలి విడిపించిన దేవుడు ఈ సందేశం వింటా నీ జీవితంలో ఏ భయం నిన్ను తరుముతా ఉందో పరో అనగా ఈ లోకాధికారి పరో అనగా ఈ లోక సమస్యలు ఏవైతే నిన్ను తరుముతున్నాయో నువ్వు చూసి కృంగిపోయిన అవసరం లేదో ఈ విషయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సందేశం వింటా నీ
ఉన్నాడు ఏమని తెలుసా ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నా ఏ సమస్యని తరుముతున్నా ఏ కష్టాన్ని తరుముతున్నా ఏ అనారోగ్యాన్ని తరుముతున్నా ఏ అప్పుల బాధలను తరుముతున్నా అవి వచ్చి నీ చుట్టూతో కూర్చున్నప్పుడు కూడా అవి నేను తరుముతున్నప్పుడు కూడా నీవు అటువైపు కాదు చూడవలసింది ఈ నిర్గమాకాండ పద్నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ద్వారా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు నీవు భయపడద్దు ఏ సమస్య నిన్ను ఏమి ముట్టజాలదు ఏ సమస్య నిన్ను తరమజాలదు నిన్ను రక్షించే దేవుడు నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు ఆయన రక్షించగలిగిన సమర్థుడు నువ్వు భయపడద్దు నీవు ఓరకనే నిలుచుండి చూడు నువ్వు ఎవరి వైపు చూడాలండి రక్షించే దేవుడి వైపును చూడాలి రక్షించే ఏసై వైపును చూడాలి ఆయన వైపు చూస్తే నీకున్న భయాలన్నీ పోతాయి అనమాట దేవుని స్తోత్ర మోర్షి మాట్లాడుతున్నాడు అదిగో ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు మీరేమి చేయొద్దు ఓరకనే నిల్చుండి చూడుడి వారు అనుకుంటున్నారు మోసే ఎందుకే మమ్మల్ని ఎరణ్యం తీసుకొచ్చావు ఈ అరణ్యంలో అయితే మాకు సమాధులు స్థలం దొరుకుతుందనా ఐగుప్తులో సమాధులు స్థలం లేదా ఈరోజు చాలా మంది జీవితంలో అది వారు వచ్చి మమ్మల్ని చంపేస్తారు ఇక మమ్మల్ని సమాధి చేసేస్తారు ఇక అంతే అని చెప్పి వారు భయపడిపోతున్నారు ఈరోజు ఏ సమస్య నేను తరుముతుందో ఏ సమస్య నువ్వు భయపడుతున్నావో ఇక ఈ సమస్య నుంచి బయటపడలేను ఇక చావే బ్రత్ చరణ్యము ఇక బ్రతికి అవకాశం లేదు మరలా నా జీవితంలో మంచి రోజు నేను చూడలేను అని ఒక నేను కృంగిపోతున్నావో నువ్వు బలహీన పడిపోతున్నావేమో అదిగో మరణమే నా మీదకి వచ్చింది అనుకుంటున్నావేమో మరణపు మూల్యను విరిచిన యేసు క్రీస్తు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో నీతో మాట్లాడుతుండగా ఏ విషయంలో కృంగిపోకుండా ఏ విషయంలో బలహీన పడుకోకుండా రక్షించగల దేవుడి వైపు చూడగలిగితే ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను ఆ స్థితిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను లేవని ఎత్తగలిగిన సమర్థుడు దేవుని స్థోత్ర పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు బెదర పడవలసిన అవసరం లేదు నీకున్న భయములన్నింటిలో నుంచి కూడా దేవుడి విడిపిస్తారండి పరో సైన్యం అండి అది వారు రథాలు వేసుకుని వస్తారండి ఎవరినైనా కాపాడతారండి ఎవరినైనా విడిపిస్తారండి అని ఒకవేళ నువ్వు బలహీన పడిపోతున్నావేమో నువ్వు కృంగిపోతున్నావేమో రక్షించే వారు ఎవరు లేనుకున్నావేమో రక్షించడానికి యేసు క్రీస్తు అదిగో ఈ మధ్యాహ్న సమయం నీతో మాట్లాడుతుండగా ఈ సందేశం నీ కోసమే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సందేశం నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడిని లేవనెత్తడానికి ఆయన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు దేవుని స్థోత్ర అందుకని మోసి అడ్డాడు మీరు భయపడద్దు మీరు ఓరకనే నిల్చుండండి ఇగో నేడు మిమ్మల్ని తరుముతున్న ఐగుప్తులు ఇక మీరు ఎన్నడూ చూడరు ఏ భయం నేను తరుముతుందో ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు అన్నాడు ఇక ఏ భయం నేను తరమాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభు చేస్తాడు ఒకరోజు యేసు ప్రభు వారు సముద్రంలో వారు దోణిలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అయితే దోణిలో యేసు ప్రభు వారు ఉన్నారు శిష్యులు కూడా ఉన్నారు అయితే అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆ సముద్రం మీద పెద్ద తుఫాను వచ్చింది అలలు వచ్చేసి వారు ఉన్న దోణిని కప్పి వేస్తున్నప్పుడు శిష్యులు భయపడిపోయారండి సముద్రం అంటే లోకం అండి దోని అంటే మన ఆత్మ జీవితం అండి అల్లంటే శ్రమలో అవి వచ్చేసి వారి మీద పడిపోయినాయి అప్పుడు శిష్యులు అన్నారయ్యా మేము నశించబోతున్నామయ్యా భయపడిపోతున్నారు గమనించాలి సముద్రాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నీ దోణిలో ఉన్నాడు సముద్రాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నీతో ఉన్నాడు అల్ల వచ్చినంత మాత్రాన అవి నేను ఏమి చేయ జాలమైన సంగతి నువ్వు గమనించాలి దేవుని వాక్యము సజీవము గలదై దేవుని వాక్యము ఆయన రక్షించగల సముద్రాన్ని నువ్వు గమనించినట్లయితే నువ్వు ఏ విషయంలో భయపడవు శిష్యులు అంటారు అయ్యా మేము నశించబోతున్నాం భయపడిపోతున్నారు ఎందుకు భయపడిపోతున్నారు ప్రభు అన్న మాట ఏం తెలుసా అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు సందేహిస్తున్నారు నేను దోణిలో ఉన్నాను కదా నేను దోణిలో ఉంటే సముద్రం వచ్చి నన్ను ముంచేసిద్దా ముంచదు కదా మరి ఎందుకు భయపడిపోతున్నారు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు నువ్వు భయపడకూడదు నీవు ప్రభుని చూడగలిగే నేత్రాలు నీకు ఉండాలి ఏ భయము నీ ముందు తెలియబడినప్పుడు కూడా నా ప్రభు నాతో ఉన్నాడనే ఒక నిరీక్షణ నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏ భయము నిన్ను ఏమి చెయ్యజాలదు దేవుని స్తోత్ర పరిశుద్ధ గ్రంథంలోంచి రెండవ రాజుల గ్రంథము ఆరు అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన కనుక చదివినట్లయితే అక్కడ సిరియా సైన్యం వచ్చి దోతాన ప్రాంతం అంతా కూడా ముట్టడు వేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ముట్టడు వేస్తే అదిగో దైవ జనడని ఎలిసా పక్కన ఉన్న పనివాడు గెహాజి అంటాడు దైవ జనడా అదిగో మనం ఉన్న దోతాన అంత ప్రాంతం అంతా కూడా సిరియా సైన్యము ముట్టడి వేసేసింది ఇక మనం బర్తికి బట్ట కట్టలేమో రెండో రాజు గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే గహాజీ వచ్చి అంటాడయ్యా దైవజండ మనం ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా సిరియన్లు వచ్చి ముట్టడి వేసేసారు మనం బ్రతికి బట్ట కట్టలేమో అని భయపడిపోతా ఉన్నాడు అప్పుడు దైవజండ అంటాడు గహాజీతో అంటాడు మన పక్షంగా ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు ఆ సిరియా సైన్యం కంటే బలవంతుడు మనం ఆరాధించే దేవుడు ఈరోజు అనేక మంది గహాజీ వలె అదిగో మన ముందు ఉన్న సమస్యలు చూస్తున్నారు కానీ సిరియా సైన్యం చూస్తున్నారు కానీ సిరియా సైన్యం కంటే బలవంతుడు నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు అండి స్తోత్ర అప్పుడు దైవ జన అంటాడు అదిగో అయా వీడు చూచినట్లు దయచేసి వీడు కన్నులు తెరవమని ఎలిషా ప్రార్థన చేయగా ఆ పనివాణి కండ్లు తెరవ
అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేత నిండి చూచను దేవుని స్తోత్ర ఇక్కడ చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే గహాజీ నేత్రాలు ఎప్పుడైతే తెరవబడ్డాయో అప్పుడు ఏం చూస్తున్నారంటే ఎలిచ చుట్టూతో పర్వతం ఉందండి ఎలిచ చుట్టూ ఏముంది పర్వతం ఉంది అక్కడ అగ్ని ఉంది రథాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ దాటుకుని రావాలంటే వారు రాగలుగుతారా రాలేరు ఇప్పుడు గహాజీ నేత్రాలు తెరబడ్డాయి ఇప్పుడు గహాజీకి భయం పోయిందండి ఇప్పుడు గహాజీకి ధైర్యం వచ్చింది దేవుని స్తోత్ర ఈరోజు నీ ఆత్మ నేత్రాలు తెరబడితే అదిగో నీవు దేవుని చూస్తావు నీ నేత్రాలు ప్రభువును చూస్తాయి అదిగో నీ నేత్రాలు నీ పక్షంగా కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు చూస్తావు అదిగో నీ నేత్రాలు తెరబడితే నీవు దేవుని చూస్తావు అప్పుడు నువ్వు దేనికి భయపడవు ఒకప్పుడు గహాజీ భయపడ్డాడు కానీ వాడి నేత్రాలు తెరబడ్డ తర్వాత వాడు ఇప్పుడు ఎవరిని చూస్తున్నాడంటే దేవుని చూస్తున్నాడు దేవుని చూసే నేత్రాలు ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు భయపడతలేదండి ఈరోజు అనేక మంది శ్రమలన్నీ భయపడిపోతున్నారు కష్టాలన్నీ భయపడిపోతున్నారు ఆర్థిక సమస్యలను భయపడిపోతున్నారు ఎందుకు భయపడిపోతున్నారంటే వాడు దేవుని చూసే నేత్రాలు వారికి లేకపోవటం వల్ల అందుకని యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసుల యొక్క నేత్రాలని గుడితనం కలిగజేసి వారు దేవుని చూడనికోకుండా వాడు చేసేస్తున్నాడు అది ఈరోజు అనేక మంది దేవుని చూడలేకపోతున్నారు ఇక్కడ ఈ గహాజీకి ఉన్న భయం అంతా కూడా పోయింది ఎప్పుడు పోయిందంటే వాడు నేత్రాలు తెరవబడిన తర్వాత దేవుని చూడగలుగుతున్నాడు అందుకని సిరియా సైన్యాన్ని చూసి భయపడతలేదు ఈరోజు నువ్వు ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నావు దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేస్తే నువ్వు ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నావు రెండవ దిన వృత్తాంత గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినని ఒకసారి చదువుకుందాం యోధా వారులారా ఎరుసలేము కాపురస్తులారా యహోశ్వపాతు రాజా మీరందరూ ఆలకించుడి యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా ఇంత గొప్ప సైన్యాన్ని చూసి మీరు భయపడకుడి జడియకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును దేవుని స్తోత్రా యోధా వారులారా ఎరుసలేము కాపురస్తులారా యహోషపాతు రాజా రాజుతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు మీరు భయపడద్దు మీ ముందున్న సైన్యం చూసి మీరు భయపడద్దు ఎందుకంటే మీరు దేవుని చూడండి మీరు దేవుని చూస్తే మీరు దేనికి భయపడరు షడ్రకు మిషక్ అబ్దుల్ గోలు దాని ఏలు విషయం మనం గమనిస్తే దాని ఏలు దేవునికి భయపడ్డాడు కాబట్టి ఇక ఎవరికి భయపడాల దాని ఏలు దేవునికి భయపడ్డాడండి సింహాల బోన్లో వేస్తారన్న భయపడలేదు సింహాలు కూడా దాని ఏలు భయపడాల ఎవరు భయపడ్డాడు దేవునికి భయపడ్డాడు ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవునికి భయపడితే నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు సింహాల బోన్లో వేసినా సరే దాని ఏలుకి దేవుడు తోడుగా ఉండాడు అందుకని దాని ఏలు భయపడలేదు ఇక్కడ యహోశోపాతు రాజా నీవు కూడా సైన్యంతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు అదిగో మీ ముందున్న సైన్యం ఉంది ఆ సైన్యాన్ని చూసి మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకు తెలుసా ఈ యుద్ధం ఎవరు చేస్తారు యహోవా చేస్తాడు ఎవరు చేస్తాడు యుద్ధం యహోవా చేస్తాడు నువ్వు ధైర్యంగా నిలబడితే నీ ముందు దేవుడు నిలబడతాడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి అందుకని యహోశువాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యహోశువా నిబ్రము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు అప్పుడు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అదిగో మోసేకి నేను తోడుగా ఉండి నడిపించాను ఇప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు నిబ్బరంగా ఉండు నేను నీకు తోడుగా ఉండి నేను నిన్ను నడిపిస్తా మోసే నడిపించిన దేవుడు యహోశ్వాతో మాట్లాడుతున్నాడు నీవు నిబ్బరంగా ఉండు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటే ప్రభు నీ ముందు నుండి కార్యాలు చేస్తాడు దేవుని స్తోత్ర మన జీవితంలో చదివిన లేఖను భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే దావి దడ్డాడు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి నీ భయములన్నీ తీర్చడానికే నీ భయములన్నిటి నుంచి విడిపించడానికే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వచ్చి మరొకసారి రెండవ దినోత్తాంత గ్రంథంలో నుంచి ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం మీరు దిగులు పడకుడి ఇక్కడ చూడండి ఇజ్గియా చదువుతున్నాడు మీరు దిగులు పడద్దు ఏం పడద్దండి దిగులు పడద్దు ఎవరిని చూసి నువ్వు దిగులు పడుతున్నావు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో ఏమండి అశూర్ రాజును చూసి దిగులు పడుతున్నాడు ఏమండి గాహాజీ ఉన్నాడు గహాజీ ఎవరు చూసి దిగులు పడుతున్నాడు సిరియా సైన్యం చూసి దిగులు పడుతున్నాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఉన్నారు ఎవరు చూసి దిగులు పడతారు పరో సైన్యం చూసి దిగులు పడుతున్నారు ఎర్ర సముద్రం చూసి దిగులు పడుతున్నారు ఈ సందేశం నీ జీవితంలో నువ్వు ఎవరిని చూసి దిగులు పడుతున్నావు నీ అనారోగ్యం చూసి దిగులు పడుతున్నావా లేకపోతే నీకున్న ఆర్థిక సమస్యలను బట్టి దిగులు పడుతున్నావా నీ బిడుల విషయంలో దిగులు పడుతున్నావా నీ భర్త విషయంలో దిగులు పడుతున్నావా నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి దిగులు పడుతున్నావా నువ్వు దిగులు పడద్దు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు మరి ఇజ్గి ఆ రాజు ద్వారా దేవుడు యోధా వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి మీరు దిగులు పడద్దు 
మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీరు నిబ్రంగా ఉండండి ఎందుకంటే అసూరు రాజును చూసి మీరు భయపడుతున్నారేమో అసూరు రాజు ఎలాంటి వాడు తెలుసా ఆయన మానవ స్వభావం లాంటి వాడే అతడు మనిషి స్వభావం కలిగిన వాడే మానవ శరీరం కలిగిన వాడు అసూరు రాజు కాబట్టి నీవు అసూరు రాజు లాంటి వాడిని చూసి భయపడుతున్నావేమో ఈ సందేశం ఇంటి నీ జీవితంలో నీవు ఏ విషయంలో భయపడుతున్నావో ఈ లోక సంబంధం చూసి భయపడుతున్నావో ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు చూసి భయపడుతున్నావో ఏ విషయంలో నువ్వు దిగుపడకూడదు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరొకసారి ఏడు వచ్చిన చదవండి మీరు దిగులు పడకుడి ధైర్యము విడువకడి అసూరు రాజుకైనను అతనితో కూడా ఉన్న సైన్యం అంతటితో కూడాను అతని సైన్యం చూసి మీరు భయపడద్దు విస్మయము పొందవద్దు అతనికి కలిగి ఉన్న సహాయము కంటే ఎక్కువ సహాయము మనకు కాలదు దేవుని ఈ సందేశం ఉన్న నీ జీవితంలో ఒకవేళ నీకున్న సమస్యలు పుట్టించేది ఎవరంటే సాతనుడు అయితే వాడి కంటే ఎక్కువ బలం ఎవరికి ఉంది తెలుసా మనం ఆరాధించే దేవుడికి ఉంది మనము ఆరాధించే దేవుడు మనం సేవించే దేవుడు ఈ మండుచున్న అగ్ని గుండెలో నుంచి ఈ అగ్ని బలము కంటే కూడా నేను ఆరాధించే దేవుడికి ఉన్న బలమే గొప్పది అని షట్రక్ మిశ్ర కబ్దు చదువుతున్నారు ఇక్కడ ఈజీ అదే మాట చెబుతున్నాడు కాబట్టి మీరు అసూరు రాజును చూసి భయపడద్దు అతను సైన్యం చూసి భయపడద్దు ఎందుకంటే అతనికున్న సహాయం కంటే కూడా అతనికున్న బలము కంటే కూడా నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు నీవు నేను సేవించే దేవుడు ఆయనే మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ఆయనకున్న బలము గొప్పది ఈ లోకాధికారి కంటే ఈ లోకాన్ని సాతాను కంటే మనము ఆరాధించే దేవుడు ఆయన బలమై ఉన్న దేవుడు ఏ విషయంలో బలహీన భయపడిపోతున్నావో ఏ విషయంలో నిబ్రం చెడుతున్నావో ఏ విషయంలో ధైర్యం చెడుతున్నావో నీవు ఆరాధించే దేవుడు సామాన్యుడు కాదండి కాబట్టి అదిగో అసూర్ రాజుకున్న బలము కంటే అసూర్ రాజుకున్న సహాయం కంటే కూడా మనము ఆరాధించే దేవుడు ఆయన గొప్పవాడు అందుకని దావిద్ అంటాడు కొండల తట్టు నా కన్నులు ఇస్తున్నాను నాకు సహాయము ఎక్కడి నుండి వచ్చును యహో వల్లనే నాకు సహాయము కలిగిను ఆయన సహాయము గొప్పది ఆయన సహాయము మనుషులు లాంటి సహాయము కాదు ఆయన సహాయము ఒక రాజు లాంటి సహాయము కాదు అలాంటి గొప్ప దేవుని నీవు నేను కలిగి ఉన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఈ సందేశం ఉన్న నీ జీవితంలో ఇసుకే ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుండగా కాబట్టి అసూర్ రాజు అండగా ఈ లోక సంబంధి వాడు వాడిని చూసి నువ్వు భయపడద్దు వాడిని చూసి నువ్వు దిగులు చెందొద్దు లే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అయిగో ప్రభు మీద ఆనుకో నువ్వు ప్రభు మీద ఆధారపడు నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడితే ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి సంసిద్ధం కలిగి ఉండాడు ఆ ఎందరైతే దేవుని మీద ఆనుకొని ఉంటారో ఎందరైతే ఆయన మీద ఆధారపడతారు ఎందరైతే ఆయన సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తారో వారందరికీ ఆయన సహాయకుడని దేవుని వాక్యము ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో నీతో మాట్లాడుతుందిగా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండావో నువ్వు ఏ బలహీన పరిస్థితుల్లో ఉండావో ఆ స్థితిలో నువ్వు లేచి నిలబడు దేవుని సహాయం నీకు అందిస్తానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడ కురిగిపోవద్దు నువ్వు ఎక్కడ జడియ పడవద్దు ఏ భయం నిన్ను అంటాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏ కష్టం నిన్ను అంటాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏ ఆ పిరికితం నిన్ను అంటాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏ అనారోగ్యం నిన్ను అంటాడుతున్నప్పుడు కూడా నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకొని నువ్వు ప్రభు మీద ఆధారపడు ఆయన నిన్ను లేనెత్తుతాడు ఆయన నిన్ను బలపరుస్తాడు ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఎక్కడ కూడా నువ్వు కురిగిపోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఎక్కడ కూడా నువ్వు జడియ పడాల్సిన అవసరమే లేదని ఈ సందేశం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతుండగా ఈ సమయంలో నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే స్థలంలో మోకరించి నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆయన సహాయం నుండి లేవనితడానికి ఆయన చేయి పట్టుకుని లేవనితడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎనభై ఒకటి కెత్తున మొదటి వచ్చిన చూస్తే మనకు బలమైన దేవుని బట్టి ఆనంద గానం వచ్చేయుడి మనకు బలమైన దేవుడు నీ బంధువులు బట్టి కాదు నీ స్నేహితులు బట్టి కాదు నీవు నేను ఆరాధించే దేవుడు ఆయన నీకు బలమై ఉన్నాడు ఆయన బట్టి నువ్వు సంతోషిస్తూ ఆయన బట్టి నువ్వు ఆనందిస్తూ నా పరిస్థితులను కూడా మార్చగలిగే దేవుడు అని చెప్పి నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడగలిగితే ఆయన ఇప్పుడే నీ ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్న పాటున నేను లేవనెత్తి నీ జీవితంలో ఉన్న భయాలన్నీ కూడా తొలగించే దేవుడు అట్టి కృప దేవుడు నీ సందేశం నీ జీవితంలో గొప్ప నూతన కార్యాలు జరిగించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందా పరిశుద్ధ ప్రేమ గల దేవా మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన మీ నామను కొందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభు దావిద భక్తుల జీవితంలో నాకు కలిగిన భయములు అన్నింటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించాడు ఆయన నన్ను రక్షించడని అనేక విషయాలు అనేక సందర్భాల్లో నాయన భయాలన్నింటిలో కూడా విడిపించి రక్షించి కాపాడి దేవుడు నిరూపించినందుకే మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తూ ఈ సందేశం ప్రతి కుటుంబంలో నెమ్మది శాంతి సంతోషం ఇచ్చి వారికి భయాలన్నీ కూడా విడిపించి మీరు మాత్రం మహింపొందమని ఈ సందేశం అందించిన పిల్లలందరూ కూడా జ్ఞాపం చేసుకొని ఎందరైతే వారు ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టారో వారికి నూరంతలు ఆశ్రయం దయచేసి మీరు మాత్రం మహింపొందమని ఏసు నాంపేట స్థుతులతో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొందినాము తండ్రి 
ఆమెను మన తండ్రి అందరి యొక్క ప్రేమ కుమారు నిశుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మని సహవాసము సమాధానము ఈ సందేశం అందరికీ సర్వలోక పరిశుద్ధులందరికీ ఈ సందేశం స్వాన్సర్ చేసిన కుటుంబానికి సదాకాలం అనే కృపతోడే నడిపించునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ ప్రభు నేసు క్రీస్తు నా బిడ్డ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప కృపను బట్టి ఈ చిన్న పరిచయం అయినప్పుడు కూడా టెలివిజన్ ద్వారా మరి అనేక మందికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు మరి ఈ సందేశాలు అనేక మందికి ఆత్మీయ బలపరిచినట్లయితే మీరు మాతో కలిసి సంప్రదించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాము అలాగే మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియపరచండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఈ యొక్క పరిచయ విషయంలో మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి ఈ పరిచయం ఇంకా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉన్నట్లుగా ఈ పరిచయ కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాము దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ సందేశాలు మీకు ఆత్మీయ బలపరిచినట్లయితే ఏ సంఘానికి వెళ్ళకపోయినట్లయితే మరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మా నీతి సురుడు సహవాసంలోకి మీరు వచ్చి ఇంకా ఆత్మీయ బలపరచబడతా కానీ మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె మా అడ్రస్ నీతి సురుడు ప్రార్థనా మందిరం ప్రియదర్శన్ నగరు ఎర్మల కుదురు పాత పంచాయతీ గ్రౌండ్ దగ్గర విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నెంబర్లు ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ టూ నైన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫైవ్ మా అడ్రస్ పాస్టర్ సిహెచ్ ప్రేమ్చంద్ గారు నీతి సూర్యుడు మినిస్ట్రీస్ యనమల కుదురు పాత పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర యనమల కుదురు విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఆరాధన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి బుధవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శనివారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సిద్ధపాటు ఆరాధన జరుగును ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం బల్లారాధన జరుగును ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు స్థుతి ఆరాధన జరుగును మా యొక్క అడ్రస్ నీతి సుడు ప్రార్థన మందిరము పాస్టర్ సిహెచ్ ప్రేమ్చంద్ ప్రియదర్శిని నగర్ యనమల కుదురు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ టూ నైన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫైవ్ మరి యొక్క నెంబరు సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్